Kahala Tende Pudia episode of the Arabic Gimbal. Goodness TV a la Nalla Preshagarakum, Hirdenga Maya, Swagadam. Kadinya episode Il Nangal Tirchea in Sradicha Chilagaringal. Pragurdi Uda Jernula, Manishende, Adijivan at Tende Gadagal. Adijivanum, Pragurdike Edragumbo. Avas Waves Edragumbo, Pragurdi the Ne, Manishene, Uru Durandamai, Duridamai, Marana, Kalagatam. E. Kalagatil, Yengene, Namaka Pragadiona, Yenangi Jivika, E. Charchagal, E. Episodil, Todegea. In the episodil, Nale Vishista Victigal, Namalodapum Cherunu, or in Ali Veri, goodness TV at a pressure Grakai, and in the Perje Pertagia. Doctor G. D. Martin, Adeham Kusatil, Cochin University, Research Rai, Jodi Jeno, Mrs. Bhagia Mary B. Manuel. Chain Social Impact Organization and the company of MDI work here. Reverend Dr. James Matthew Pambara, CMI, Sabha Nima Pandidinum, Palace Seminarial Adiabaganai, Adegasus Roshi. Mrs. Jisha Shaji, a teacher, and the other one, Jesus, you the brother of Tagiana, Veda Badam, pretty big. Nali very, etokhidimaita, e Charse Lake, Swagaranchi. Kadinya episode number wind up the poly and episode in the Sadhichigana and the Osana Pagata Martin Sarbara and Osani Pichuri Garium. Uh Pragardil Yanangi Ula or development at Walarcha. Walarchagal of a podium, a lava lake at Nella, Chilada Matram, Lava Maitamar. Is a teacher Nangana only to number to Adal Lake No Kumbo. Walar in Walarch and the Parimbling, Vigasinum and the Parimbur, a lavar commanded to La Agana, Vigasinum. Pakshe, Chilla Samangli Loka, Nertha Chen Parana the Vole, Talkaliga Apathin of India, Langley Talkaliga Saugirithin of India, Yuri Vigasinum, Sadi Makan the Ravasta Namakanan. Adabola the name Martin Sarah Parana the Vole, Itre Mano Haramayu Keralam, Nalpatinal Puragalam, Kailam, Kadalam, Kadu Mokula, Mano Haramaya, Yuri Kerala Tille. Uh we bought a Kumbola Kerala Lipagan. Utri Martingla, Adi the Bola Tane, Talkali Mai Labatina Vendi, Chilla Swartha, Talpiringal Kwenditum, uh Matia Vigasan and Gunda, Sambochil Chilla Doshangla, I Kerala Tilanda. A Pad Chilla Garingal Vectiber Mat, Chilla Vectigal Kwendit or Sahai Makachi the Gudita, uh Chilla Sambangalaka Kerala Tilanakananda. A Vigasanam and the Parimbo, Kerala Janatikan, and Illa Logan and the Kim Optamola Irikana. But Chile Pertega area matra focus either to Chile Victigal Kavendi Matra Maitonum, Vigasanum, Uriculum, and the government in a more part in the Alangal politics, Alangal Chile Rashtri and the Akal Talperingo. Adunu Manica the Tene, Genangal did an unmakivendita, Podu Janathin, Alanga Samohatin, and unmakivendita, Chindiki Alangal, Adairikim, Yatharta Vigasan. Okay, then whatever you are getting. Number in the culture part, Pillow in a bungi I to get another layer. Pantana Governor Elail. ചോറ്ന്നു Attitude change your house. Basically, 
അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലൈഫാണല്ലോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കാറിനെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് കാർ വാങ്ങിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രകൃതിയിൽ വരുത്തുന്ന വരേണ്ട വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യാത്രകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഇപ്പൊ വളരെ മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോ വാഴ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിനോടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ എന്തോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ പോലെയാണ് അതായത് വാഴയില എന്ന് പറയുന്നത് അത്തിരി ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ ജനറേഷനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങള് ഈ ഒരു കാലഘട്ട പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിതയും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു തലമുറയെ വളർത്തെടു വളർത്തിയെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഭാഗ്യയിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജിഷ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണും നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ചിലർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം മനോഹരമാക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്തൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കുറെ മനോഹാരമാക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ചേഞ്ച് കൂടി എൻ്റെ അകത്തില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പം കുറെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും തന്നെ നമ്മള് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ശുചിത്വ ഭാരത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് സി ബി എസ് സി സ്കൂളിലൊക്കെ അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിടരുത് സ്കൂളിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റേ ബാഗ് കാരി ബാഗ് കൊണ്ടുപോയാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ ആണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ വീഗൻ ആണോ എന്ന് എന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ദ സെയിം തിങ് ആണ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ അത് വലിച്ചെറിയണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം എന്റെ ചോയ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മടിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു നല്ല തൂക്കമുണ്ട് അല്ലെ ഒരു എത്ര ഗ്രാം കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് കുറെ അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്കാരൻ അങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുക അത് മോർ ദാൻ രണ്ട് കിലോ കിലോ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ ഒക്കെ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മടിയും നാണക്കേടും പോലെ തോന്നുന്നു ശരിയാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പം വീടിന്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കടം മേടിച്ചിട്ടാണ് വീട് വെക്കും ഒരു 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 ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ കടം മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോണിന്റെ പുറത്ത് വീട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതേ കൊണ്ട് ഷോർട്ട് സംതിങ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാർ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്റേൺഷിപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഭീകരമായ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല അവര് വളരെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വളരെ എക്സ്റ്റേണൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് അവരത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മള്
അവർ വെള്ളം വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വില ഇത്രയും കുറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ നിരോധിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ തിരിച്ച് റോഡിലാരും എറിയാതിരിക്കാൻ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലെ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് കൂട്ടിക്കും അതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി തിരിച്ച് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് രൂപ കുറയും വെള്ളത്തിന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കളയുന്നത് അതിനൊരു വിലയില്ല അവിടെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിന് പോലും വിലയുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത്ര പൈസ കുറയും അടുത്ത തവണ വാങ്ങുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് മുഴുവൻ തിരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഇത് തിരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അവന് ഉപയോഗിക്കും കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടത് അതൊരു കാര്യം വീണ്ടും വാഴയിലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലകളെല്ലാം വിഷമയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അതിർത്തി പുഴയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പുഴയിലായിരുന്നു കുളിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് എത്ര പുഴയിൽ ആർക്കൊക്കെ കുളിക്കാൻ സാധിക്കും അസുഖം വരാത്ത രീതിയിൽ കിണറുകളിലെ വെള്ളം പോലും മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അതുപോലെ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ പത്രത്തിൽ കടലാസിൽ ഭക്ഷണം പൊതിയുന്നത് നല്ലതല്ല അത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കാരണം അതിനകത്ത് മഷി വിഷമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് പത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഏത്തയ്ക്കാ പോലെയൊക്കെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തട്ടുകടയിൽ ചിലപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ അപകടമാണ് അപ്പൊ ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ നിലയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും പല ഗ്രേഡിലുള്ളതുണ്ട് ചില ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പറയുന്ന ഒക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൃത്യം നമ്പർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാണ് ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഏതാണ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ മിനറൽ വാട്ടർ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അത് വെയിലത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാടിയ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു വെള്ളത്തേക്കാളും അപകടമാണ് ഇപ്പൊ പല കാര്യത്തിലും പരിസ്ഥിതിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധമില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വന്ന് വീണ്ടുമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജർമ്മനി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ തമാശ തോന്നി ഞാൻ അവിടെ ഒരു മാസത്തിന് ഏറ്റവും ആദ്യം മിനിസ്ട്രിക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന നാലു ദിവസം തന്നെ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു തുണി സഞ്ചി എടുത്തു തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ എന്നെങ്കിലൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കടകളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ കാരി ബായി കിട്ടില്ല നമ്മൾ അതും അവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം അതേ വില എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വിലയാണ് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും തുണി സഞ്ചി അല്ലാതെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചക്രമുള്ള ട്രോളി അതാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പം ഏത് ലെവലിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടു ജർമ്മനി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശുചിത്വമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു യോഗട്ട് നമ്മൾ യോഗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ തൈര് തൈരിൻ്റെ പാത്രം ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കഴുകിയിട്ടേ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇടുള്ളൂ കാരണം വേസ്റ്റ് ബോക്സിന് പോലും മണം വരരുത് ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സാണ് കൊണ്ടുപോയി നാല് പാത്രങ്ങളാണ് ഓരോ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് കളറിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ അത് ഓരോന്നും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് എം ഡി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ അറവുശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ എറിയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എറിയുന്നത് അവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാശ് മടക്കണം അതേസമയം അറവുശാലയ്ക്കൊക്കെ നികുതി വെക്കുക ഇവിടെ വെട്ടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് കാശ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ ഇട്ട് തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക
ഓരോ നഗരങ്ങളിലുമുള്ള എയർപോർട്ട് ആവാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൈപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലോ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഏത് പൈപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നഗരത്തിൽ എത്ര പ്രസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം ഒരു ടാപ്പിൽ നിന്ന് പോലും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്ന ഒരു ടാപ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാം നഗരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ കുടിവെള്ള സംഭരണ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോലും അനുമതിയില്ല ആർക്കും ചെല്ലാൻ പാടില്ല അവിടെ ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടുകളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുപ്പാൻ പോലും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പോലും ഇടാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല വെറുതെ സഞ്ചരിക്കാന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ഒരു കുടിവെള്ളത്തേക്ക് അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള സംഭരണ മേഖലയാണ് പെരിയാർ നദി നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് ആ നദിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെള്ളം അതായത് നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് സിറ്റിയിൽ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൈപ്പിൽ കൂടിയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് ഈ പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷമാണ് ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഏത് രീതിയിലാണ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരിൽ എത്ര പേര് ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ പെരിയാർ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നാല് മാസമാണ് നദിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കറിയാം മഴ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷട്ടറുകൾ കെട്ടി അടയ്ക്കുന്നു ഈ അടയ്ക്കുന്ന കുടിവെള്ള സംഭരണ മേഖലയിൽ റെഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട് റെഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വ്യവസായ ശാലകൾ ഉണ്ട് ഈ വ്യവസായ ശാലകളിൽ പല വ്യവസായ ശാലകളും നേരിട്ട് ഈ കുടിവെള്ളത്തിലേക്ക് മാലിന്യം മാലിന്യം തള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് എത്ര ഭീകരാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാലാവധി മൂവായിരം വർഷമാണ് പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം മൂവായിരം വർഷം ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച് കളയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കത്തിക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഡയോക്സിൻ പോലെയുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ വ്യവസായ ശാലകൾ പുറം തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പ്രകൃതി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവോ അത്രയും കാലം ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ മാലിന്യങ്ങൾ അത്രയും തള്ളുന്ന അത്രയും വേസ്റ്റ് വരുന്ന ആ നദിയിലെ വെള്ളം ക്ലേ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നുമില്ല നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ വല്ല ബാക്ടീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യത അതിന് ക്ലോറിനേഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പെരിയാറ്റിൽ പെരിയാറ്റിൽ നിരവധി കമ്പനികൾ തള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് പൈപ്പുകളിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ബാക്ടീരിയനെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കും പക്ഷെ ഈ റിയാക്ഷൻ കാരണം അതിലുള്ള കെമിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടിവെള്ള സംഭരണ മേഖലയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും തള്ളരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളത്തെ പോലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഓരോ വർക്ക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വികസനം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വിഭവത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ച പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതോടുകൂടി പ്രകൃതിയിൽ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യവും വെള്ളം ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യം ഉള്ളത് യൂറോപ്പിലെ ഫ്രാൻസ് ആണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലും ആയുർദൈർഘ്യം ഉള്ളത് ആമസോൺ കാടുകളിലുള്ള ട്രൈബുകൾക്കാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷമാണ് ആയുസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോമാലിയ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ രാജ്യത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു വൃക്കരോഗി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളത്തിലൊരു മാലിന്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് മാലിന്യം ആവശ്യമില്ല അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലിവർ ഉണ്ട് പിന്നെ കിഡ്നി ഉണ്ട് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക കിഡ്നി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം ലിവർ വളരും അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരാൻ പറ്റും പക്ഷെ കിഡ്നിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല കിഡ്നിയിലെ വെള്ളം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നെഫ്രോൺ തകർന്ന് കയറുന്ന വൃക്കരോഗിയായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് അത് മാലിന്യങ്ങൾ അരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു അരിപ്പയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് എണ്ണം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മാത്രം വൃക്ക രോഗത്തിന് ചികിത്സ കിടന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ പ്രകൃതി ഒരു കേവലം ഒരു വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന മാറ്റം അത്രയധികം ആളുകൾ അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ബാക്കി ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വീടിന്റെ തറയാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബലം വരേണ്ടത് അപ്പോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗതം ഓരോ മേഖലകളിലും വേസ്റ്റ് അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തു തള്ളുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ചേഞ്ച് കൂടെ ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയ തുക കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ ചീപ്പാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കടകളിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് അത് സാധ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയലിന് ഉള്ള വിലയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ ചീഫായിരിക്കണം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ട ആകേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പുതിയതിനേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലുള്ള ഉൽപാദനം കൂടും കാരണം റീസൈക്ലിംഗ് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ വിചാരിച്ച വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കുടിവെള്ള കുപ്പികളായാലും മറ്റുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഭീകരമായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലീൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദരിദ്രമായിട്ടുള്ള രാജ്
തീർത്തും വലിയ ടൗൺ അല്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ വെള്ളം ഇതുവരേക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ല കിണറിലെ വെള്ളമാണ് പക്ഷെ അത് തിളപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇത്രയും മണി സമയങ്ങളിൽ തിളച്ച് ഉപയോഗം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഒന്നല്ല കാരണം കുളിക്കുന്നതിനൊക്കെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അല്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ കിണറിലെ വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നിലേക്ക് ചേച്ചി ഇപ്പം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഒക്കെ എങ്ങനെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി മേടിക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കുന്നു പണ്ടത്തെ പോലെയൊക്കെയാണോ അല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചിലർ പറയും അത് കഞ്ഞിവെള്ളം തണുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ചു നേരം ഇട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറയും ചിലർ ഒരു ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടോക്സിക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സംശയങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കൂടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നത് അതാ ഒരു അഞ്ചു ബോട്ടിലും കൂടെ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭീകരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു പരിധി വരെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്